大家好，我是老王，欢迎您继续收听张作霖演义。咱们书接上回，上集呢，咱们讲到直皖大战的战斗结束之后啊，大总统徐世昌就让缙云鹏呢前去调解啊。其实说的好听的那是调解，说的不好听的呢，就是让胜利方直系呢，哎，提提条件。那这个缙云鹏啊，也算是个八面玲珑的人物。他呢是山东人，小时候呢家里面条件呢还算不错，他家呢兄弟姐妹七个人啊，三男四女，男孩里面呢他是老大，可是呢这后来不行了，他父亲的阴兵去世了啊，这一下子家里就失去顶梁柱了，这个日子呢开始渐渐的这个日军渐走了，那、啊、怎么办呢？哎，那这个时候呢只有靠他的这个母亲支撑。这时候呢，几个孩子都不太大，你最大的也没成年呢。哎，他的这位母亲呢姓邱，这邱氏呢为了养活这几个孩子呢，啊是什么活都干啊，卖过煎饼，当过奶妈，他还给潘父喂过奶，啊，就是说给潘父当过奶妈。那位说这潘父是谁呀、啊？啊，我也不认识啊。哎，潘父呢是中华民国最后一任总理。中华民国呢，一共三十一位总理，他是最后一个啊，所以呢，这个邱氏呢，那也是相当了不起呀、啊，哎，有两个民国的总理都是吃他的奶长大的哈、啊，而且这个潘富呢，和那个张作霖的关系还不一般，他的那个总理呢，就是张作霖在入主北京，组织成立了中华民国军政府之后，哎，他给任命的，哎，是张作霖。任命呢，他为这个国务总理。后来张作霖被炸死的时候啊，他做那列专列，其实呢，这潘富也做了，哎，只不过呢，这个火车到天津的时候呢，他就下车了，没有跟着张作霖的一起到奉天，哎，你不然的话，他可能会跟着张作霖一起升天了，哈哈。嗯，那好，咱们呢，车道有点远了，说回这个金云鹏。那上集呢，咱们讲了。说这个缙云鹏啊，之所以这么努力的去调解这个事情，其实呢，他就是为了重新当总理。直皖大战之后，直系和奉系的胜利了，北京的政权呢就被这两家呢给把持了。哎，这请谁当总理呢？是他们说了算了。所以呢，缙云鹏啊，想当想当上这个总理，哎，那就要讨好讨好这两帮人。那怎么讨好呢？这个金云鹏脑瓜一转，哎，有了。说现在这个战斗胜利了，直系和奉系那是蜜月期呀、啊。哎，那叔叔说，哎，我何不这个锦上添花呢？啊，我拉拉红线，保保媒，我让他们两家联姻得了。哎，说对呀，啊，他们要是做了这个儿女亲家，那我作为媒人，哎。那他们是不是得高看我一眼呢？啊，那我那个总理的事，那是不是就更加稳妥了？哎，想到这儿，金云鹏啊就开始游走在这个两家之间了。哎，你还别说，这件事情啊，最后还真让他给弄成了。这个本来嘛，战斗胜利之后，两家关系呢正处在哎这个最好的时候啊，你这个时候再来个联姻呢，双方都喜欢，所以呢。这金云鹏这么一说，啊，一撮合，曹坤就答应把他的六女儿曹世英许配给张作霖的四儿子张学思。这个张学思呢，了不起啊！咱们呢，这里再多说两句。他是张作霖和四姨太许树阳的儿子。呃，咱们之前讲这个许树阳的时候呢，说过，说许树阳啊是个这个母亲呢很了不起。他不喜欢那个跟着张作霖啊到外面应去应酬那些东西，他就喜欢一心一意的培养孩子。当时这个张学思多大呢？五六岁哎，他当时什么也不懂啊。曹世英啊，比他大一岁，哎，也也还是小孩呢。但是那年头就那样啊，这父母之命，媒妁之言啊，在这个金云鹏的安排下呢，张作霖和曹坤，哎，这么一碰面。俩人一高兴，这件亲事就这么定了。据说
当时这个定亲的仪式啊，搞得是特别隆重啊！你想啊，这两个人那是当时中国的实际掌权者呀，啊，手里面是要钱有钱，要权有权，哎、啊，这两家人结为亲家，那个定亲仪式呢，怎么可能不隆重呢？啊！但值得一提的是呢，长大之后的张学思并没有娶曹氏英，哎、啊，什么原因呢？很多原因。一方面是当时呢，这个直系和奉系的关系呢，已经是不复存在了啊。另一方面呢，是张学思本人不同意，他心里面呢非常讨厌啊这种政治联姻啊。再后来呢，这个张学思呢就摆脱了张家，加入了这个革命的队伍，并且呢在延安跟一个工人的女儿结了婚。这他更是在新中国成立之后呢，被任命为了海军副参谋长，并且呢被授予了少将军衔。啊，其实就连周总理啊，对张学思的评价都很高。他被评为少将的那一年呢，哎，他年纪不大，才三十九岁。为了更好的建设海军呢，第二年，这国家呢就准备呢派遣他呢去苏联学习啊，去苏联深造。可谁知道呢？这苏联人呢带有偏见啊！一听说他是那个军阀张作霖的儿子，哎，就不同意接收他了。这个周总理知道后呢，立刻就向苏联方面提出了，说张学思同志啊，在青年时期就离开了家庭啊，他追求进步，思想前卫，在白色恐怖中冒着生命危险为我党做了很多重要工作。他是长期的斗争中，哎，在在长期的斗争中锻炼成长的，是经过重重考验的优秀的军事干部啊！希望你们呢能重新考虑。哎，这个周总理的话呢还是很有分量的啊。后来呢，这苏联一看，哎，果然就答应接受了。哎，由此可见，这个张学思将军啊，嗯、那也是确实了不起。好，咱咱咱们呢又把话题给扯远了，呃，还是要说回金云鹏。那金云鹏成功的为两家联姻后，这两家人呢自然都非常的感谢他。在得知金云鹏希望出任总理呢，那就非常自然的就给答应了啊。于是这个金云鹏啊就当上了中华民国北洋政府的哎这个国务总理。那么他一上任呢，这肯定是要做些什么的啊？你肯定要上来，哎，先表现表现呢。于是呢，他就让人呢在报纸上不断的哎发表文章，不断的说这个文治天下的好处啊，说要反对战争，要求一切争端哎都要和平解决什么、啊、另外呢，他还要求呢定期召开国务会议。说这样的话呢，呃，有什么事情呢？大家可以及时的沟通啊，及时的交流，可以避免很多问题。哎、啊，可是没想到，就在第一次国务会议上，这个张作霖和吴佩孚呢，就差点掐起来了啊！怎么回事呢？咱们之前讲了，吴佩孚这个人呢是秀才出身啊，虽然呢他现在是个军阀了。但这个骨子里呢，他还是个文人的。他对于靳云鹏的那一套说辞呢，其实没什么意见啊。只听这个吴佩孚呢，在第一次国务会议上，哎，是就这么说。他说：“我们中华民国要想好，要想彻底的强大起来，那就必须从根儿上着手。怎么从根儿上着手呢？我们呢叫民国。”哎，那就必须呢，要采纳民意呀！哎，因为老百姓才是这个国家真正的主人，所以我建议召开全国国民代表大会，哎，让他们投票来选举谁来当这个国家真正的主人，那、啊、真正的当家人。哎，说只有这样，咱们这个国家呢才能好。哎，这老百姓呢，才能从心底去服这个人，那咱们的国家才能真正的和平、团结、强大。哎
，你不得不说啊，吴佩孚的这番话呢，说的确实挺好，哎，说的还挺对，但是呢，他不符合当时的国情，哎，你你这话你别说张作霖了，曹锟听了都不大高兴，这曹锟把那个大脑袋一晃，要。心说：“子玉啊，子玉啊，啊，你这怎么了？你出门忘了吃药了吧？啊，你看你说的什么话？让老百姓当家做主，他们懂个六啊！啊，我们直系那是靠枪杆子起家的呀！啊，你说那些什么国民大会呀，什么国民代表有什么用啊？他们懂吗？啊，那敌人打过来了，他们能抵挡得了吗？啊，不还是咱们抵挡吗？”吴子玉，你到底想干什么呀？啊！这曹锟一呢一脑袋问号，但是随即呢，这曹锟就明白过来了。哎，怎么了？他和这个吴佩孚呢相处多年了，他知道吴佩孚什么脾气、什么秉性啊。他知道这吴佩孚此时说这话呢，很明显那是口是心非。他只是嘴上说说，哎，心里可不是那么想。他是故意说给张作霖听的，哎，为什么？因为张作霖是土匪出身的，那他的政权都是枪杆子打出来的，他肯定是不会同意召开什么什么国民大会的。哎，果然，张作霖一听这话呢，就坐不住了。哎，我说子玉啊，我瞅你小嘴巴巴的说的挺多，你到底什么意思啊？什么国民代表啊？什么国民大会呀、啊？啊！你这玩意儿就能拯救咱们中国了啊？我看不行吧？你就甭说别的了，国民代表你就凑不齐。哎，咱们北方的这些省份代表那还好说，南方的呢？啊，四川的、湖南的、浙江的、福建的、广东的、广西的这些省份啊，你那些所谓的那代表，他们能来吗？他们愿意来吗？他们敢来吗？他们来得了吗？啊，所以你刚刚叭叭叭说了半天，依我看呢，哼，那跟放屁差不多啊。<笑>张作霖说完，冲着其他人哈哈大笑起来了。嘿，这把吴佩孚给气的啊，把那眼睛一瞪，我说你，你你你真是。这吴佩孚想说呢，张作霖，你这妈是。土匪出身的，你说话真粗俗。而这话呢，没等他说出口呢，就被靳云鹏给拦住了。哎，这靳云鹏一看，这这俩人快掐起来了。这自己作为总理，你这个会就是自己召集的呀，自己召开的呀。啊，说他是这会儿，说我自己不说话不行了。哎，二位二位，哎呀呀，大家冷静一下。哎呦，去去去去，二位。哎呀，刚才你们说的呢，我都听清楚了。哎呀，都是至理名言，都是高论呢啊,啊！呃，那子玉将军啊，你说的不无道理。宇帅，哎呀，你讲的也是实事求是。哎呀，要我看呢，咱们这个会开的太好了。哎呀，真正做到了知无不言，言无不尽啊！哎呀，呃，那个，我看这个时间也不早了。啊！我安排，我让人呢安排那个酒席呢，都早就准备好了。啊、要不然，咱们大家先吃饭吧。啊，等吃完了饭才，咱们再接着讨论讨论。啊，大家看行不行？这靳云鹏呢，他不愧是老江湖。哎，这么几句话，哎，就把这事儿给岔过去了。这虽然呢没能吵起来，但是张作霖和吴佩孚之间的这个矛盾。他就由此加深了啊！这也给后面的直奉大战埋下了伏笔。那事后呢，张作霖呢就回到了奉天了啊，他就不在北京待了，回奉天了。回到奉天之后，张作霖也没闲着，原来的这个西北王徐树铮那不是倒了吗？哎，你那会儿这个这个这个西北那边，哎，那不就没人把持了？于是呢。张作霖就趁着这个机会啊，命令手下大将张景辉、季金纯等人，迅速拿下了察哈尔、绥远，哎和热河，任命张景辉为察哈尔的都统，任命季金纯为热河都统。啊，当。
当时那个绥远呢，有自己的都统，叫马福祥呢。这家伙一看说张作霖的这个奉军来了，吓得也不敢斗了，哎，赶紧举手投降，并且呢，赶紧倒戈投靠了张作霖。哎，那就这样呢，没费多大劲儿，张作霖呢就控制了这些地方。事后呢，张作霖呢还找到了大总统徐世昌，啊，说这几个地方呢都是我的了。但是呢，我现在还缺个职位呀、啊，哎，缺个这个呃名正言顺的这个职位，你得想办法给我弄个。徐世昌一看说：“嗨，这既然都已经成事实了，你自己再反对也没用了呀。”哎，说，我还不如来个这个顺水推舟呢。于是他就任命张作霖呢为呃蒙蒙江这个经略使，哎，就是蒙古。和新疆，哎，这个一一带的这个经略使，哎，北方的这几个省啊，那就他说了算了。那与此同时呢，听到这个消息的吴佩孚呢，那心里面是气到不行啊啊！心说他张小个子有什么本事啊？他不就是个胡子吗？啊，土匪呀、啊！那你凭什么占这么多地盘啊？吴佩孚心里面那个气啊，不服气，但是你再气也没用啊。他的手伸不到那一边，哎，吴佩孚一想说：“你看着吧，说早晚有一天，我和张作霖之间呢会有一场大战。他现在在招兵买马，占地盘，我也不能示弱呀，啊，我也不能闲着，哎，我也要准备呀、啊。北方现在我是插不进去手了，那我就向南方卖脚，哎，先拿下哪一个呢？哎，对了。”我先把江苏给拿下吧。这江苏呢，自古以来就是咱们中国最好的省份呢。哎，那自然条件比其他地方好多了，鱼米之乡嘛。我先拿下江苏，然后再借江苏呢一统南方省份。嘿，到那个时候我就不怕了张作霖了。那两个张作霖加一块，我也不放在眼里啊。对对对，就这么办，先拿下江苏。这吴佩孚想到这儿呢，就开始虎视眈眈的往江苏那边调兵遣将。那此时江苏的督军是谁呢？江苏也有自己的督军呢。哎，这个人呢，咱们之前提到过，李春。这个曹锟和吴佩孚在和段祺瑞开战之前，不是找了张作霖和几个省的督军等人啊一起商议吗？一起结盟吗？这里呢就有江苏督军。李春啊，那他呢？原本呢是直系的人啊，只不过呢他有自己的地盘啊。之前呢，吴佩孚呢和他是朋友，但是现在有利益冲突了，哎，那就成敌人了。那就在吴佩孚想说怎么样才能拿下江苏、赶走李纯的时候，哎，这个时候出事儿了，出什么事了？李纯死了。嘿，哎呀，这是一个非常爆炸性的新闻啊，在当时那轰动了。这吴佩孚一看，哎呀，这这表面他还表现的非常难过，但是心里面非常高兴啊，心说这李纯一死，哎呦，那我拿下江苏，那不是指日可待吗？但是他没想到，时间不大，这江苏又冒出一个人来，谁呢？新任督军齐燮元。哎，之前在此之前呢，这个齐燮元呢，只是这个李纯手下的一个帮办。这李纯死后，哎，他迅速的就当上督军了。而且这个李纯的死呢，很突然。您要知道，他年纪并不大，只比张作霖大一岁。此时呢，还不到五十岁呢，四十多岁，年富力强呢。你说这他怎么可能突然死亡？啊，所以呢，这里面呢肯定有故事啊。那您要是去查那些官方资料呢，哎，上面有解释说李春呢那是自杀身亡，哎，那这就奇了怪了，怎么可能呢？啊，你说一个地方军阀，还不是小军阀，是非常富有的江苏的督军一把手，而且年纪不大。这怎么可能会自杀？什么？他有什么想不开的呢？啊！所以这里面肯定有故事啊。那么。
那么到底是什么故事呢？为什么官方说他是自杀身亡的呢？那李纯的死和后继人的这个齐谢元他有关系吗？哎，您点赞关注老王，下集呢给您。